hier ist der Jess und da wir heute themenfrei, also da wir noch zwei, drei Wochen themenfrei haben, dachte ich mir, ich mache heute mal selbst ein Video zu dem Thema Zwischenmensch. Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil, mir das, weil mich das momentan doch sehr beschäftigt. Die anderen natürlich auch, aber ich weiß nicht, ich wollte dazu einfach mal was sagen. Weil das ist, glaube ich, das meiste, was einen so, so richtig aufregt. Dass man irgendwie so, als wenn man sich zum Beispiel noch nicht geoutet hat, überall als Zwischenmensch lebt und das regt einen richtig auf und macht einen auch immer wieder irgendwie fertig und so. Ähm, ich glaube, also wenn ich darüber nachdenke in meiner Kindheit und jetzt, denke ich mir so, ja, okay, du warst wirklich immer dieser Zwischenmensch. Ich glaube, es fängt, fängt damit an, wenn ich daran zu, äh, zurückdenke in der Grundschulzeit. Ähm, da gab es immer auf dem Schulhof, da haben wir Mädchen von Jungs gespielt. Und ich war immer, ich war immer die Person, wo sie gesagt haben, ja, okay, ey, du kannst bei den Jungs mitspielen und so, weil ja, was willst du bei den Mädchen und so? Oder ich habe mich irgendwie auf beide Seiten gestellt und habe einfach auf beiden Seiten mitgespielt. Und wenn ich mir das halt jetzt so betrachte, denke ich so, okay, du warst schon immer dieser Zwischenmensch. Und bei ganz vielen anderen Sachen, die ich irgendwie in meiner Kindheit gemacht habe. Zum Beispiel, wir haben immer so, so, so Sachen aus dem Fernsehen nachgespielt und komischerweise habe ich immer den Kerl gespielt. Ich durfte das immer, weil ich einfach so aussah und weil ich mich so gegeben habe und mein ja, passt doch so. Und ja, oder ja, in, sogar, sogar in der Schule, ja, äh, meint es Fußball, Mädchen gegen Jungs. Und den Jungs war es immer scheißegal, wo ich eigentlich mitspiele, weil Zwischenmensch halt, ne? Mir war es egal, also ich konnte immer mit denen spielen und sowas. Und da denke ich mir so, okay, interessant. Ja, und wenn ich jetzt daran denke, ja, das war ja die Sache, wo man nicht so nachgedacht hat. Und von damals und jetzt so, wenn man nachdenkt, denkt sich so, okay, ja, das war schon immer so. Und ähm, jetzt, wenn man sich geoutet hat, dann denkt man sich immer noch, ja, man ist jetzt in so einer Phase, wo man, wo man jetzt quasi sein Leben wechselt oder so. Und jetzt endlich in, in, im richtigen Körper zu leben. Aber wenn man noch gar nicht die Therapie so angefangen hat oder sich nicht überall geoutet hat, dann wird das natürlich schon extrem schwierig und so. Ähm, ja, ich persönlich darf... Äh, am 3.9. dann äh, ja, mit Therapie anfangen. Das ist schon mal super. Aber bis dahin, davor habe ich halt auch angefangen, das alles, also mich zu outen und äh, ja, Haare schneiden lassen, Muskelaufbau und so weiter und so fort, dass ich mich jetzt, dass ich mich wirklich endlich da reinfinden kann und das Outing halt. Und da ist dann wieder die Sache, wo ich mir denke, ja, du hast dich auf der einen Seite geoutet bei deinen Freunden und so, wo du dir denkst, bei den anderen Leuten, wo du dich outen kannst. Ganz im Hintergrund. Ähm, ja, und auf der anderen Seite bei der Familie ist es so, dass ich mich zwar geoutet habe, aber für die das relativ schwierig ist und mit dem Namen und er sagen und ihm und äh, naja. Die machen es einfach nicht. Auch wie oft ich ihnen das auch noch sagen mag. Also bis jetzt kommt da einfach nichts rüber. Also lebe ich äh, momentan lebe ich halt noch in Passau und hier ist das eigentlich alles relativ okay für mich. Ähm, da sagen alle zu mir Jazz eher, eher alles, was man zu so sagen kann, ne? Zu einem Jungen. Ähm, das finde ich auch ganz gut, aber das gibt natürlich auch Leute, mit denen ich abhänge, wo ich halt noch nicht geoutet bin. Und das habe ich selbst gemerkt letztens. Da wollte ich halt mit denen weggehen, aber ich habe es gemieden, weil ich weiß, okay, die, die sagen halt noch nicht meinen Namen. Und das, das ist mir dann in dem Moment echt schwer gefallen, damit zu gehen, weil ich mir denke, du willst nicht ständig dieser Zwischenmensch sein. Und weiß ich nicht, damit leben oder so, das, das regt einen richtig auf, weil du nicht weißt, wo du jetzt akzeptiert wirst und, 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 ähm, weiß ich nicht, das ist, ist auch ein Scheißgefühl einfach, weil du denkst dir, 
du kommst einfach nicht an, da wohin, wo du hin willst. Natürlich wird es besser werden, aber momentan, das regt mich richtig auf. Ja, oder so Sachen einfach, wie gesagt, ja, meine Therapie hat noch nicht angefangen. Also ich könnte natürlich aufs Männerklo gehen, aber irgendwie will ich halt noch nicht aufs Männerklo gehen. Aber das Problem ist halt, ich sehe, dass ich natürlich, man beinet alles und so weiter und so fort. Und vielleicht Leute, die einen kennen, denken sich, ja, passt schon, ist ein Kern. Das ist mir schon oft genug jetzt passiert und das finde ich auch super. Letztens hat wieder jemand zu mir Mist da gesagt, das fand ich echt gut. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Disco gehst oder was trinken oder was essen und du musst echt mal aufs Klo, da haben wir das Klo-Problem. Ich gehe natürlich aufs Frauenklo, aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich da reingehe, so, sch so schnell wie ich reingegangen bin, so schnell will ich auch wieder da rauskommen. Also renne ich da ähm, wieder raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn irgendwie eine Frau aufs Klo kommt, dann bin ich da so schnell raus wie sonst noch was. Das ist so eine Situation, die regt mich richtig auf, weil ich mir denke, ja, die könnten sagen, hä, hey, haben sie sich verlaufen oder so? Äh, ja, sie gehen doch mal ins Männerklo, weil, klar würde ich gerne aufs Männerklo gehen, aber es ist auch eine scheiß Situation, wenn das jemand zu dir sagt, ne? Und andersrum würde ich jetzt aufs Männerklo gehen. Äh, da kommt dann vielleicht der Kerl und denkt sich, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und der sagt dann zu mir, äh, geh mal aufs Weiberklo oder so. Und da bist du immer rumgeschubst und dieses Rumgeschubste, das regt mich richtig auf. Das ist das Einzige, mal, was mir wirklich passiert war, aber da war ich mit, mit meinem besten Freund beim, beim Asiaten gewesen und da muss man sich irgendwie so ein Chip holen, dass man aufs Klo kommt. Und da meinte ich zu dem, ja, wir bräuchten zwei Chips und der hat es nicht gecheckt und so und meinte halt, ja, das passt doch, ihr seid doch zwei Typen und jetzt war jetzt zusammen aufs Klo gegangen und ja, das war dann mal gut. Äh, wir haben uns tot gelacht und nee, also das war echt mal gut gewesen. Und das zu dem Thema Klo-Problem. Das ist echt zum Kotzen. Gibt's noch zum Thema Zwischenmensch zu sagen? Hm. Vielleicht, man rennt halt ständig mit diesem Problem rum, auch wenn man vielleicht eine Freundin hat oder sowas. Ja, auch wenn die das akzeptiert oder so, ah, vielleicht denkt sie jetzt, ah, das ist alles so komisch oder so. Und da weiß ich auch manchmal, manchmal denke ich mir, die rennt vielleicht weg von mir oder sowas. Da denke ich mir so, ich bin auch noch nicht irgendwie angekommen. Das, das regt mich zum Beispiel auf. Oder, oder so ein Moment, wo du, du hast echt ein gutes Passing und so weiter und so fort und du gehst halt in die Disco und dann musst du halt deinen Ausweis vorzeigen und denkst dir, was denken die Leute sich eigentlich da? Und das ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube eigentlich, ich denke viel zu viel darüber nach, was andere Leute denken, aber ich glaube, das ist einfach so ein Problem. Ne? Ja. Mei, das Video wird echt lang, aber das ist echt so ein Thema, was mich beschäftigt. Was gibt's noch? Der ist auf der Arbeit, finde ich jetzt sogar weniger schlimm, weil die wissen, die können ja nichts dafür, weil ich mich da nicht geoutet habe. Aber eher so äh, im Familienkreis, wo die das eh wissen und sich kaum darum scheren, irgendwie mir entgegenzukommen, da ist es halt irgendwie extrem schwierig. Und was mich auch richtig aufregt, ist, äh, wenn ich jetzt eine Freundin habe und die kennt mich halt seit Jazz und so. Und die möchte ich auch gerne heimnehmen, heimnehmen, vorstellen und so. Und dann kommen die Eltern und sagen den anderen Namen, den alten Namen oder wie man es auch immer sagen mag. Das ist natürlich ziemlich scheiße, selbst wenn, wenn die Freundin, die ich dann habe oder nicht habe, äh, sich denkt, hä? Also ich will, selbst wenn ihr, wenn sie sich denkt, ja, mir ist das egal, ich weiß ja, wer du bist und so weiter und so fort. Ähm, ich ich denke mir jemand immer, das verwirrt sie doch unnötig und das muss auch nicht sein. Was gibt es noch? Ich glaube, das ist jetzt ein Team, aber ich glaube, das Thema Sex ist so eine Sache. Auch so irgendwie so zwischenmenschmäßig, weiß ich nicht, weil von außen gibt man sich so, aber wenn man dann halt die andere Person, ich sag mal, nackt sieht, dann wird da natürlich irgendwas relativ. Wenn man noch nicht mit Testo angefangen hat und so, und das ist auch irgendwie kacke und darauf schiebt man ja eigentlich auch Komplexe und so, macht sich voll den Kopf und alles und das ist auch so eine Sache für sich. 
Ich glaube, das ist jetzt schon mal erstmal ein größter Teil, den ich so gesagt habe. Ähm, Gibt es noch was zum Thema Zwischenmensch? Ich glaube, ich habe schon extrem viel gesagt. Ich überlege jetzt mal. Ja, noch so ein Problem. Ich habe mich zwar geoutet und so und meine Freunde sagen halt immer die Namen und alles und das finde ich auch super. Es gibt halt Leute, da fühle ich mich wohl, wenn sie es sagen. Es gibt auch Leute, da fühle ich mich nicht so wohl, wenn die das sagen, weil ich weiß nicht, ob die das jetzt einfach nur so sagen oder ob sie es mich wirklich so anerkennen oder so. Da habe ich, das denke ich mir halt manchmal, und dann fühle ich mich halt bei dem einen mehr wohl und bei dem anderen weniger wohl. Das ist halt, ist halt so. Aber ich glaube, naja, mit der Therapie und dem Scheiß wird das sowieso besser werden. Und ich freue mich schon richtig darauf. Wie sich wahrscheinlich jeder von uns freut. Ja. Ich glaube, das war was zum Thema Zwischenmensch. Und wenn jemand von den anderen Jungs noch was sagen will, vielleicht zu dem Thema, könnt ihr gerne machen, weil ich möchte mal vielleicht auch eure Erfahrungen wissen und so. Also, wenn ihr wollt, viel Spaß dabei und ja, ich sag mal, vielleicht mache ich noch ein paar Videos in der Zeit, wenn mir ein Thema einfällt, aber das war jetzt so ein Thema, das mich echt momentan bewegt, trifft und so weiter und so fort. Ja, dann, äh, Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.